Gabriela Mistral. Uh -huh. ah. Entonces ella había visto en la calle un cardo. Un jardín oriental en que Natura volcó sus fuerzas todas en concentro polícromo. Trocó en hermosura de todos los vergeles el portento. El lirio, la camelia, el heliotropo, la inocente azucena y el jazmín, el blanco nardo de perfume ignoto y el ardiente clavel color carmín. Todas las flores con que el cielo quiso dotar la tierra en todos sus confines se encontraban reunidas y felices en aquellos lindísimos jardines. Una rosa que arguera se altanera dominando al conjunto de hermosura Pregunta a sus hermanas placentera, ¿conocéis a Jesús todo dulzura? La pregunta concisa va pasando de una flor a otra flor a una tercera. Mas nadie pudo dar de aún dudando una respuesta que satisficiera. El blanco lirio dijo les que un día, alabando a su dueño su hermosura, comparó de su prístina blancura con el rostro del rey de los judíos. Recordó la rosa entonces que allá afuera, en el camino, estaba la flor del cardo que pudo ver al divino. Sobre su endeble tallo, alzándose altanera, al inocente cardo habló de esta manera. La flor del jardín venimos a pedirte que si a Jesús divino en el camino viste, nos digas cómo era, si su tez era blanca, si su boca era suave, si su vista era altiva, como señor que sabe que es el rey de la tierra. Responde, hermano cardo, estamos impacientes. Y la flor de los cardos rezó con voz doliente. Yo sí he visto a Jesús. Divino penitente, que en este mundo pena por una culpa ajena. Su faz era muy blanca, su boca sí, muy suave. Su caminar sería el palpitar de un ave. Más que altiva la vista, su mirada era grave. El sol reverberante rebota en su cabeza. Los guijarros del suelo hieren su paso tardo. Si tú quieres mirarlo, si su bondad te pesa, Conviértete no más en una flor de cardo. La rosa impenitente lanzó una carcajada. Gracioso oír al cardo aquella quijotada. Ella, la hermosa reina de aquel lindo jardín, convertida en un cardo. Ser hollada sin fin. Además, ¿qué interés tenía para ellas que no gustaban ver sino las cosas bellas? Mirar aquel viajero en el camino abierto, que era todo un mendigo de polvo recubierto. De más está decir que ni una entre las flores vio jamás al Jesús de los grandes amores, porque para dejar los placeres fugaces, las flores de este mundo somos poco capaces. Oh. Wow.